ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എൻ ആർ എക്സാം പ്രിപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ലീനിയ ആൽജീബ്ര അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രീസസ് റാങ്ക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ കൺസിസ്റ്റൻസി ഈഗൺ വാല്യൂസ് ഈഗൺ വെക്ടേഴ്സ് കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം ഡയഗ്നൈസേഷൻ ലീനിയർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ലീനിയർ ആൽജിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ലീനിയർ ഓൾജീബ്ര സോ ലീനിയർ ഓൾജീബ്ര ഈസ് ഓൾ എബൌട്ട് ഓക്കെ സോ ലീനിയർ ഓൾജീബ്ര ഈസ് ഓൾ എബൌട്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ദേ ആർ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ സ്പേസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് പ്ലേയിങ് വിത്ത് ആരോസ് ഓൺ എ ബിഗ് ബോർഡ് അതായത് എന്താണ് ഒരു ലീനിയർ ഓൾജീബ്രയിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അധികം പറയുക വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്മൾ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് സ്കെയിലാർ ആയിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഉണ്ടായിരിക്കും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവർ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷനും സ്പെസിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ വെക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിന് സ്കെയില ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മെട്രിക്സുകൾ ആ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ ബേസിക് എന്തായാലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം എന്ന് വിചാരിച്ചു സോ മെട്രിക്സ് ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കുലർ എറേ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ റോസ് ആൻഡ് കോലംസ് റോസും കോലംസുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം എന്താ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഈ ഒരു നോർമൽ ബ്രാക്കറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എ വൺ വൺ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ അല്ലേ എന്താണ് ഈ എ വൺ വൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കോലമാണ് അതാണ് എ വൺ വൺ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് അതാണ് എ വൺ ടു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രോ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ വൺ അപ്പോൾ ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ എ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് വൺ ആണ് എ വൺ ടു ടു അപ്പോൾ എ വൺ ത്രീ ത്രീ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിലോ ടു വൺ ഫോർ അല്ലെ ടു ടു അതായത് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് റോയിൽ സെക്കൻഡ് കോളത്തിലിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇ വൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണ് വരിക എന്താണ് ത്രീ ബൈ ത്രീ കാരണം ഇതിൽ മൂന്ന് റോസും മൂന്ന് കോളംസും ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഇനി രണ്ടെണ്ണമേ ഉള്ളുവെങ്കിലോ അതായത് ഈ ത്രീ വൺ ഒന്നും ഇല്ല അത്രയേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കതിൽ വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ മെട്രിക്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് മെട്രിക്സ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡീഷൻ മെട്രിക്സിൻ്റെ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ നോക്കും ദെൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് സ്കീല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് അത് രണ്ടിലും
ഓർഡർ എം ഇൻ ടു എൻ ആണ് വിചാരിക്കുക ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എൻ ബൈ പി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കോമൺ ആയിട്ടൊരു വാല്യൂ കാണാം അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ നമ്പറും സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ റോയുടെ നമ്പറും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സോ സോറി സോ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു റൂളാണ് ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയിരിക്കും ഇ എം ബൈ പി അത് ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ റോവിൻ്റെ എണ്ണവും സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളങ്ങളുടെ എണ്ണവും ആയിരിക്കും എന്തിലുണ്ടാവുക ഇവർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ എന്താണ് മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ രണ്ട് മെട്രിക്സ് കാണാം എ ആൻഡ് ബി ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലേ രണ്ട് റോ രണ്ട് കോളം ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കി രണ്ട് റോ രണ്ട് കോളം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡീഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് ആ പ്ലേസിലുള്ള അതായത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലുള്ള ആളിനെയും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലുള്ള ആളിനെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം സോ നോക്കൂ എ പ്ലസ് ബി ചെയ്യുമ്പം വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഓ ടു പ്ലസ് സിക്സ് ചെയ്താൽ എയ്റ്റ് വരും ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ടെൻ കിട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് വന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ ചെയ്യുക സെയിം തന്നെയാണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിലും വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ നോക്കിയാലോ സെയിം തന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ ഓർഡർ സെയിം അല്ലേ നോക്കുക എലമെൻസ് ഇല്ലേ നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് അവരെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം സോ നോക്കൂ വൺ പ്ലസ് ത്രീ അല്ലേ ദ വൺ പ്ലസ് ത്രീ എന്ത് വന്നു ഫോർ സീറോ പ്ലസ് വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ ടു പ്ലസ് സീറോ ടു പ്ലസ് സീറോ ടു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഫോർ വൺ ടു വൺ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സീറോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്തായാലും ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലേ ത്രീ ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ടു അതായത് കോളവും റൂസിൻ്റെ എണ്ണവും സെയിം ആയിരുന്നു ഇവിടെ അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് വരിക അല്ലേ നമുക്ക് റോവിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം റോ ടു റോസ് ആണുള്ളത് നമ്മളിവിടെ നോക്കി എന്താണ് ആ ടു രണ്ട് റോസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതേപോലെ കോളങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണം ഇവിടെ മൂന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെ ഇൻ പ്ലേസിൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ടൂവിനെയും ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയ വണ്ണിനെയും കൂടി അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ കൊളത്തിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് അല്ലേ സെക് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആളാരായിരുന്നു ത്രീ ആയിരുന്നു രണ്ടാളെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു സെവൻ വന്നു സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ലെവൻ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് റോയിലേക്ക് വരികയാണ് സോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ പ്ലസ് നയൻ എന്ത് വരും നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് പ്ലസ് ലെവൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു അഡീഷനും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കണു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്കെയിലാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഫിക്സഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലേ അത് നമുക്കൊരു ഡയറക്ഷനൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല സൊ കെ ഈക്വൽ ടു ത്രീ നമ്മുടെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ അല്ലേ സോ എ ഈക്വൽ ടു നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതിന് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒന്നുമില്ല ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും ഈ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതത് പ്ലേസിൽ എഴുതി വെക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്കെയില മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സിമ്പിൾ
ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ടു ബൈ ടു ടു ബൈ ടു അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവരെ അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ പ്ലേസിൽ അങ്ങ് കയറിയിട്ട് അതായത് വൺ ഇൻ ടു ഫൈവ് അങ്ങനെയല്ല ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഡയറക്റ്റ് ആ പ്ലേസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇനി അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കിട്ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ റോ ഈ അതായത് ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിലെ ആദ്യത്തെ റോവിനെ എടുക്കുക അതേസമയം സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിൽ കോളത്തിനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പം എന്താണ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആദ്യം ചെയ്യും വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ എത്ര വരും ഫോർട്ടീന് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നയൻറ്റീൻ കിട്ടും അപ്പം എന്താ ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടിയും പറയാം ഫസ്റ്റ് റോ എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പ്ലസ് സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക ദെൻ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് എടുത്തു ഇവിടെ കോളത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് എടുക്കുക ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ കിട്ടി ഇനി അഗെയിൻ ഫസ്റ്റ് റോ എടുക്കുക വൺ വണ്ണും ടു എടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ ഒരു കോളം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വൺ ടു നെക്സ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് സിക്സ് എയ്റ്റിനെയാണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്ര വരിക സിക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എത്രയാ സിക്സ്റ്റീൻ സോ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു അടുത്തതോ ത്രീ ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ബാക്കിയുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇറൈസ് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റോ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ച് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് റോ സോ ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ആരായിരിക്കും ആ എഗെയിൻ ഈ ഫൈവ് സെവന് സോ ത്രീ ഫോർ പറയുമ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ എത്ര വരും ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി ത്രീ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ആരും എടുക്കണ്ടേ ആ ത്രീ ഫോർ സെക്കൻഡ് കോൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്ര വരും എയ്റ്റീൻ അല്ലേ ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻസർ കിട്ടി സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സിന് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സ്ക്വയർ സബ് മെട്രിക്സ് എ ഹൂസ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഈസ് നോൺ സീറോ ഹൂസ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഈസ് നോൺ സീറോ ദ റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എ ഈസ് ഡിറ്റർ നോട്ടഡ് ബൈ പി ഓഫ് എ അപ്പം എന്താണ് റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ റൂൾസും എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് റാങ്ക് ഓഫ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് എന്താണ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒന്നുമില്ല ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അതിൽ റോയും കോളത്തിലും ഇപ്പോൾ വൺ വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വൺ വൺ ടു ത്രീ ഇതെന്താണ് രണ്ട് കോളം രണ്ട് റോ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റാങ്കുകൾക്ക് വരാവും ചാൻസസ് ഉള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ടു വൺ സീറോ അപ്പോൾ എന്താണ് മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റാങ്കിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് ടു വൺ സീറോ അതായത് മാക്സിമം ടു ആണ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റൂൾസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എക്സാമിന് ഇച്ചിരി കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പം എന്താണ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ സീറോ നമുക്ക് എടുക്കുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം അത് സീറോ അല്ല വന്നതെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ റാങ്ക് രണ്ടായിരിക്കും സീറോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ വന്നത് എങ്കിൽ റാങ്ക് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത അതായത് അത്രയും നമ്മൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി എഗെയിൻ കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് അതായത് ആ ഒരു ഡിറ്റ് ഒരു മെട്രിക്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവണം ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് വിത്ത് ടു ഐഡൻറ്റിറ്റിക്കൽ റോ ഓർ കോലം ഹാസ് ദ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ ആസ് എ സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം ഇതാണ് മാക്സിമം റാങ്ക് വാല്യൂസ് വരാൻ ചാൻസസ് അല്ലേ രണ്ട് എപ്പോഴാണ് വരിക ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ റാങ്ക് രണ്ടായിരിക്കും ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സീറോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും റാങ്ക് റൂൾ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു മെട്രിക്സ് വിത്ത് ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ റോസ് ഓർ കോലം ഹാസ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ സീറോ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ സീറോ ആവുന്നത് റോകൾ സെയിം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോളങ്ങൾ സെയിം ആണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവരുടെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്താണ് സീറോ ആവുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ റാങ്ക് വൺ ആണ് ഇനി എൻറ്റയർ റോ സീറങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റയർ കോളം സീറോസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെയും ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്താണ് സീറോ ആണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ റാങ്ക് വൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അതായത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ ഡിറ്റർമിനൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് അറിയണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് വൺ ടു ടു ത്രീ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് തന്നെ എഴുതുക സോ വൺ ടു ടു ത്രീ വൺ ടു ടു ത്രീ ഇങ്ങനെയല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പം എന്താണ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ അതായത് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് നോക്കുക സോ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ടു അതായത് ഫോർ വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ കിട്ടി സോ ഇതെന്താണ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റാങ്ക് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ റാങ്കും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിലോ എങ്ങനെന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ആ സീറോ നോൺ സീറോ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് എന്തായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ടു ആയിരിക്കും എഗെയിൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ദ വാല്യൂ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഫോർ എഗെയിൻ ഫോർ വൺ ഓക്കെ ത്രീ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ത്രീ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ഫോർ ഫോർ വൺ ത്രീ ഫോർ ഫോർ വൺ ത്രീ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് മൈനസ് ഫോർ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ സോ ആൻസർ ഈസ് എയ്റ്റ് അല്ലേ എയ്റ്റ് എന്ന ആൻസർ വന്നു വിച്ച് ഈസ് നോൺ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്കും പറയാം ഈ ടു ബൈ ടുവിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെയും ടു ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എന്താണ് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എഴുതുക വൺ ടു ത്രീ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ ഇനി ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനാദ്യം സൈന് സിമ്പിൾസ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനപ്പോൾ നമുക്ക് സൈനുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് പോസിറ്റീവ് സൈൻ സോ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് വാല്യൂസ്
8. What is the first element? That is the row and column. That is the first element. 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 आधी रिक्किन्ना कॉलम, आधी रिक्किन्ना रोवंग कलन याल, two four one three इन्हों अंडरो सब मैट्रिक्स ही टीले, आधी इंजे डिटरमिनेट करना, अपन two into three अंदाई six आई ले, two into three six minus one into four four, ओके, आठ तेरी किन्हा दाम को आठ तब वैल्यू नो का, ये इसी आटे सुनी कंफ्यूशन मेरा तिला, ओके, next three प्लस थ्री है ले ओके अपन हमको प्लस थ्री एने गोड़ काम प्लस थ्री इंडू आधे रिक्किन्ना कॉलम आधे रिक्किन्ना रो यू नम्र कलन याल टू थ्री वन टू आधे इंडे सा इंदा ना डिटरमिनेंट टू इंडू टू फोर माइनस वन इंडू थ्री थ्री इन्हीं दिन अंग इक्वेटी दबा रहे हम किधने अंग कंट्रोल किया सो माइनस टू इंडू सिक्स माइनस फोर इंदई रिक्यूम टू अल्ले हम कह दिए हम अंग ब्रैकेट लोड ओके अब टू इंडू टू प्लस थ्री इंडू फोर माइनस थ्री वन अब हम कहेंगे दें आंसर कुटुम इक्वल टू वन माइनस टू इंडू टू फोर प्लस थ्री इंडू वन थ्री अतः ये वन माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन माइनस फोर इन वाली इम्पैक्ट रहेगी हम माइनस थ्री सो माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री इन वाली इम्पैक्ट डिटरमिनेंट है इंदई हमको जीरो इन वाली वाले सो इधर इंदई डिटरमिनेंट है इंदई इरुनो जीरो आना डिटरमिनेंट जीरो आने के लिए रैंग Indonesia रो आईटे एडिंगल वो ना हमने तार तोटे रहे थे ए बी आधे बोले सी डी सी डी ने बढ़िचे गने दी अब तेरे उल्लू ए ट्रांसपोज रो ने बढ़िचे कॉलम आई रिप्रेजेंट ही है ना ओके एक एग्जांपल नो के वन टू थ्री फोर अभी वन टू ने बढ़िचे तार तोटे रहे थे वन टू थ्री फोर ना रो आई रहे ना ये तो इधने रंड रोयम मून कॉलम आला अपन तो हम कहेंगे नहीं इधम ओके इधने टू बाय इधर टू बाय थ्री मैट्रिक्स है इधम अपन आदि इन्दे इंदा ना ए ट्रांसपोज़ ऑन डूड की मैं कहेंगे वेरिएंट नो की ए बी सी इन्द बारे इन्दा रो ने कॉलम आये रेप्रेजेंट इधु ए बी सी अर्थ तो डी ई एफ इन्द बारे इन्दा रो ने पढ़ थ्री रोज ले थ्री रोज इंडू इत्र कॉलम आ रंड कॉलम रंड कॉलम थ्री बाय टू दो रो थ्री बाय टू आना ले अब आधो रो इन दोनों इट्टी निकल थ्री बाय टू आना नंदन किट्टी ओके अपन अपन नेक्स्ट नो काम थ्री बाय टू और एग्जांपल में गुड़ी नो कनो काम वन टू थ्री नम्बर इन दी दो आई दो रो टू बाय थ्री सॉरी रंडर रो मून कॉल है अब वन टू थ्री रो आये रुनो अधिने बढ़िच दार तोटे रुदी फोर फाइव सिक्स अर्थ रो आये रुनो ऐनी बढ़िच अंग दे लेके रुदी अपना हम किधने आर्डर वन्नो थ्री रोज इंडू अंग थ्री रोज रंड कॉल हम अदाने दिन टेंड द ट्रांसपोज अब ट्रांसपोज वन टूडी क्या वन स्लाइड 
ത്രീ ബൈ ത്രീൻ്റെ റാങ്ക് നോക്കാനും ഇതുപോലെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇവിടെ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ത്രീ ടു വൺ സീറോ മാക്സിമം അതിൻ്റെ ഓർഡർ വരെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ത്രീ ടു വൺ ആൻഡ് സീറോ അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എന്താണ് റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂവിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ റാങ്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പം അതൊരു നോൺ സീറോ ആണ് അത് സീറോ അല്ലാത്ത ഏത് വാല്യൂ വന്നാലും റാങ്ക് അവിടെ എന്തായിരിക്കും മൂന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച സമയത്ത് സീറോ ആണ് വന്നതെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്തായിരുന്നു സീറോ ആണെങ്കിൽ റാങ്ക് വൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ പക്ഷേ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു മെട്രിക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആക്കി മാറ്റുക എന്താണ് ആ ഒരു മെട്രിക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ടു ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പം നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ റാങ്ക് ടു ആയിരിക്കും സീറോ ആണെങ്കിൽ റാങ്ക് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ സെയിം റൂൾ തന്നെ എഗെയിൻ റൂൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദി ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ സബ് മെട്രിക്സ് ഇസ് നോൺ സീറോ ദെൻ റാങ്ക് ഈസ് ടു നമ്മൾ സബ് മെട്രിക്സ് ആക്കി മാറ്റുമ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സീറോ അല്ലാത്തൊരു വാല്യൂ വന്നാൽ അതിൻ്റെ റാങ്ക് ടു ആയിരിക്കും ഇഫ് ദ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ സബ് മെട്രിക്സ് ആർ സീറോ എല്ലാ സബ് മെട്രിക്സിൻ്റെയും നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴും സീറോ ആണ് വാല്യൂ വന്നതെങ്കിൽ റാങ്ക് വൺ ആയിരിക്കും ഇനിയോ മെട്രിക്സ് വിത്ത് ടു ഐഡൻറ്റിറ്റിക്കൽ റോ ഓർ കോളം ഹാസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വാല്യൂ സീറോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റോയോ കോളമോ സെയിം ആയിട്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെട്രിക്സ് എടുത്താൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് റോകൾ സെയിം ആയിട്ടായിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു പറയാം സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് അല്ല രണ്ട് കോളങ്ങൾ സെയിം ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് സീറോ ആണ് എന്നുള്ളത് ഇനി ഒരു എൻറ്റയർ റോ അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റയർ കോളം തന്നെ സീറോ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുമില്ല ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അങ്ങ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ടു ഫോർ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് നയൻ എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഹാൻഡായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടേക്കണേ എഴുതാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടതിൽ ഓക്കെ സോ വൺ ടു ത്രീ ടു ഫോർ സിക്സ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് തുടങ്ങാം സോ ഈക്വൽ ടു ആദ്യമേ തന്നെ അങ്ങ് സിമ്പിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് സോ വൺ ഇൻറ്റു നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ ആ എലമെൻറ്റിനെ എടുക്കാം ഇൻറ്റു അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കോളവും റോവും മറക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കോളവും ഈ ഒരു റോവും മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരാണ് പിന്നുള്ളത് പിന്നുള്ളത് അല്ലേ സോ ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ എന്താ വരുന്നത് ഫോർ നയൻസ് ആ തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലേ സോ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ത് തന്നെയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് തന്നെയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി എന്താ മൈനസ് നെക്സ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്തായിരുന്നു ടു സോ ടു ഇൻറ്റു ആ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ സോ ആ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോളം റോ മാറ്റി ബാക്കി വരുന്ന എലമെൻസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടൂൻ്റെ ഇതും കളഞ്ഞാൽ ഇതും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടു സിക്സ് ത്രീ നയൻ വരും സോ ടു ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റീൻ ടു ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ത് തന്നെയാണ് എയ്റ്റീൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു അപ്പോൾ ഇനി ത്രീ വരുന്ന ഈ റോയും കോളവും കളഞ്ഞ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ത് തന്നെയാണ് ട്വൽവ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ വന്നിട
ഇതിനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത മെട്രിക്സുകളാക്കി മാറ്റണം ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നോക്കിയേ എത്ര സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് കിട്ടും നമുക്കിവിടെ എന്താ ഈ വൺ ടു ടു ഫോർ ഇങ്ങനൊരു മെട്രിക്സ് കിട്ടൂലേ ഇനിയോ ടു ഫോർ ത്രീ സിക്സ് ഇങ്ങനെയൊരു ബോക്സ് കിട്ടൂലേ പിന്നെ നോക്കിയേ ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് നയൻ എന്താ ഇങ്ങനെയൊരു മെട്രിക്സ് കിട്ടൂലേ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും സബ് മെട്രിക്സുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും ടു ബൈ ടു ആയിട്ടുള്ള സബ് മെട്രിക്സ് കിട്ടും അപ്പം നമ്മളിത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അങ്ങ് എടുക്കുക ഫസ്റ്റത്തെ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം എന്താണ് ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സ് എന്താണ് വൺ ടു ടു ഫോർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വരുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്താ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആൻസർ കിട്ടി എന്താണ് സീറോ ആണെന്ന് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എഗെയിൻ അടുത്ത മെട്രിക്സ് എടുത്ത് നോക്കാം കാരണം എല്ലാ മെട്രിക്സിലും സീറോ വന്നാലേ ആണ് നമുക്കതിന് സീറോ ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത് ഞാൻ എടുത്തു ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ഈ ഒരു സബ് മെട്രിക്സ് നോക്കിയാൽ എന്താ വരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് എഗെയിൻ എന്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് സീനോ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അടുത്ത സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എടുത്ത് നോക്കാം ടു ഫോർ ത്രീ സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് എഗെയിൻ സീറോ എന്ന ആൻസർ വന്നു ഇനിയോ ഇനി ഒന്നും കൂടിയേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്കറിയാം ചെയ്ത എന്ത് തന്നെയാ വരുന്നത് ഫോർ സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് നയൻ എന്താണ് തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് സീറോ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയപ്പം എല്ലാ സബ് മെട്രിക്സിനും എന്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് സീറോ തന്നെയാണ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എല്ലാം സീറോ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ആ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് സീറോ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സീറോ ആണ് സബ് മെട്രിക്സ് നോക്കിയപ്പോഴും സീറോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം റാങ്ക് വൺ ആണ് അല്ലേ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എന്താണ് റാങ്ക് വൺ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ റാങ്ക് വൺ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോവുകയാണ് സെയിം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ വൺ ടു ത്രീ ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ സോ വൺ ഇൻറ്റു ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കോളം റൂം കളഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് ത്രീ സെവൻ സാർ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ സോ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് സോ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കോളോം റൂം കളഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീന് ഓ സോറി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ സോറി സോറി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ഇങ്ങനെയല്ലേ എടുക്കണ്ടേ ഓക്കെ സോ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ എന്ത് വരും ആൻസർ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ വൺ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ വൺ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വൺ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സീറോ എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യണം സബ് മെട്രിക്സിൽ എടുത്ത് നോക്കണം സോ സബ് മെട്രിക്സ് എടുത്ത് നോക്കാം വൺ ടു ടു ത്രീ ആദ്യത്തെ സബ് മെട്രിക്സ് ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് 
അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആൻസർ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഒരു നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് കിട്ടി നോൺ സീറോ എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അല്ലേ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് അല്ലേ എടുത്തേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരിക്കും അടുത്ത നോക്കി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻവോൾവിങ് ദ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ജനറലി എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പ്രി ഇക്വേഷൻസ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റ് ഇൻ മെട്രിക്സ് ഫോം ആസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി അപ്പം എന്താണ് സോറി എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഈ ഒരു ഇതിലാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിൽ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കോയഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്നത് കോയഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളം വെക്ടറാണ് അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എനിക്കുണ്ടായിരിക്കുക ആ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്താണുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വയ്ക്കുന്നത് ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും സോ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്താണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ കാണുന്ന കോയഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ കോയഫിഷ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർ മൈനസ് ടു സിക്സ് അല്ലേ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കിവിടെ ഫൈവ് ആക്കാം ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചേക്കണേ സോ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അതിലെ കോയഫിഷ്യൻസ് അതായത് നമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ പിടിച്ച് ഒരു മെട്രിക്സിലേക്ക് ഇടുക അപ്പോൾ ടു ത്രീ ആദ്യത്തിൽ ഇട്ടു ടു ത്രീ അടുത്തത് ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു പിന്നെ വരുന്ന ഈ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ എക്സും വൈയും ആണല്ലോ വേരിയബിൾസ് അപ്പോൾ അതിനെ കോമൺ ആക്കിയിട്ട് എക്സ് വൈ നിട്ടു ഇനി വരുന്ന റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളതിനെ എയ്റ്റ് സിക്സ് അതിനെ പിടിച്ചിട്ടും ഒരു ഇതിലേക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ലീനിയർ ഇക്വേഷനിലുള്ളതിനെ മെട്രിക്സിലേക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂസിന് എടുക്കുക ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇക്വേഷനിലുള്ള നമ്പറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോയഫിഷ്യൻസിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു മെട്രിക്സിലേക്ക് ഇടുക അതാണ് നമ്മുടെ എ അതിലുള്ള വേരിയബിൾസ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു കോളമായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ദെൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വരുന്ന ആൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് അതിന് നമ്മൾക്ക് എവിടെ ഇടാം ഒരു ബി അതാണ് നമ്മുടെ ബി അതിനൊരു കോളമായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇതാ ഇത് നമ്മൾ ഇനി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിൽ ഇതിന് സോൾവ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം ഇതിനെങ്ങനെ മെട്രിക്സിലേക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു സംഭവം കിട്ടി ഇനി ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നുമില്ല ഈ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുക പൊതുവെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എക്സിനെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അതന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് ആൻഡ് വൈൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഷ്യൻ എലിമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് ഇൻവേഷൻ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് നോക്കാം അതായത് മെട്രിക്സിലേക്ക് മാറ്റാതെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ
minus minus 2y വരുമ്പോൾ എന്താണ് 6y 2y അല്ലേ 6y 2y വരുമ്പോൾ 8y വരും 8y അപ്പോൾ 0 plus 8y equal to 16 minus 6 10 വരും അപ്പോൾ 0 plus 8y നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം 8y minus sorry 8y equal to 10 അല്ലേ 8y equal to 10 എന്ന് കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് y ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചോടേ അപ്പോൾ 8y equal to 10 ആണെങ്കിൽ y is equal to 10 by 8 അതായത് 5 by 4 നമുക്ക് എന്തിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി y ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ y ന്റെ വാല്യൂ ഏതിലെങ്കിലും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഏതിലെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ x ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇതാ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ഓക്കേ അപ്പോൾ നമുക്ക് y 5 by 4 ന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം എന്താ ഇക്വേഷൻ 4x minus 2y equal to 6 ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം 4x അങ്ങനെ എഴുതി 4x minus 2 into എന്താണ് y value 5 by 4 ഇല്ല കിട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതാം 5 by 4 equal to 6 ഈ minus 2 ഇല്ല 2 ഇനിയും 4 ഇനിയും cancel ചെയ്യാം അപ്പോൾ താഴെ 2 എന്ന് വരും ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് എഴുതിയാൽ 4x minus 5 by 2 equal to 6 അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എക്സ് കിട്ടി മൈനസ് ഇവിടെ വൺ അല്ലേ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് വൺ ആണല്ലോ സോ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സോ മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടൂനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാം സോ എയ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് എഴുതിയാലോ എയ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു അവിടെ ട്വൽവ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് മൈനസ് ഫൈവ് പോകുമ്പം പ്ലസ് ഫൈവ് ആവും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ വൈ കിട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എക്സ് കിട്ടി സെവൻറ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് നോർമൽ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് നമ്മൾ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് മെട്രിക്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്തില്ലേ നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം മെട്രിക്സ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ വൈ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിലെന്തിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഗോഷ്യൻ എലിമിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഗോഷ്യൻ എലിമിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കുറച്ച് റൂൾസും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിചാരിക്കുക ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആദ്യമേ തന്നെ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക മെട്രിക്സിലേക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞു കോയഫിഷ്യൻസിനെ എല്ലാം അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് എഴുതാം ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അതിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻസിനെ എടുത്ത് എഴുതാം ടു ത്രീ എഴുതി ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ക്ഷമിക്കണേ ഓക്കെ സോ ഫോർ മൈനസ് ടു ടു ത്രീ ഫോർ മൈനസ് ടു കോയഫിഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേരിയബിൾസിനെ എഴുതി എക്സ് വൈ റിസൾട്ട് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇതിന് നമുക്കിനി ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് ആക്കി എഴുതണം ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഈ മെട്രിക്സിന് അങ്ങനെ എഴുതുക ഇതാ നടുക്കിൽ ഈ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ നടുക്കിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വര അങ്ങ് കൊടുത്താൽ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം അതായത് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻഡ് എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ബൈ ആൻഡ് എൻ ബൈ പി മെട്രിക്സ് ദ നമ്പേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി ദ സെയിം ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ഇൻ ഈസ് ആൻഡ് എം ബൈ പി മെട്രിക്സ് ഇതൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർവേഡ് എലിമിനേഷൻ അതായത് ഫോർവേഡ് എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ
ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ ഒരു ഡയഗനലി നമ്മൾ എടുക്ക കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഈ ഫോർ നമുക്കിവിടെ സീറോ ആക്കി മാറ്റണം ഇവിടെ ഇവിടെ വൺ വരണം ഇവിടെ സീറോ വരണം ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്കിതിനെ അങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കണം അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ ഓക്കെ ടുവിനെടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു റോല് നമുക്കിവിടെ എന്ത് വരണം ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് റോയിനകത്ത് ഇവിടെയാണല്ലോ നമുക്ക് സീറോ വരണ്ടേ ഇവിടെ സീറോ എന്ന് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു റോനെ മുകളിലത്തെ റോനെ കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാലല്ലേ ഇവിടെ സീറോ വരും വെറുതെ മൈനസ് ചെയ്താൽ വരുമോ ഇല്ല അപ്പം ഈ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള റോനെ ആദ്യം രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ഇവിടെ സീറോ വരണമെങ്കിൽ എന്താവണം അപ്പം മുകളിൽ ഫോർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റോ വൺ മൈനസ് റോ ടു ചെയ്താൽ ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സീറോ കിട്ടുമായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഫസ്റ്റ് റോ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ റൂൾ അല്ല എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ കംപ്ലീറ്റ് റോലും അത് ബാധകമായിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റത്തെ റോനെ ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ ഫസ്റ്റത്തെ റോനെ ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ആർ ടുവിനെ വെച്ച് മൈനസും ചെയ്യിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഈ റോ ടു നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പം എന്താവും എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ആദ്യം റോ വണ്ണിന് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ആദ്യ റോനെ ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ താഴത്തെ റോനെ വെച്ച് മൈനസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇതാ നമുക്ക് താഴത്തെ റോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫോർ മൈനസ് ടു സിക്സ് ആയിരുന്നു ടു ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി ടു ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി ഫോർ ആയി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ആയി മൈനസ് സിക്സ് അല്ലേ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി ആ റോ വണ്ണും റോ ടുവും തമ്മിൽ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്യുക സോ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സീറോ മൈനസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീന് മൈനസ് ടെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് കിട്ടി ടു ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ടെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ ചെയ്തു ഇവിടെ സീറോ ആക്കി ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതിനെ വൺ ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടേ നോക്കുക ഇവിടെ വൺ ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ മൈനസ് എയ്റ്റിനെ മൈനസ് എയ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് വൺ എന്ന് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് എയ്റ്റ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ ഒരു താഴെ വരുന്ന ഈ മൈനസ് എയ്റ്റിന് നമുക്ക് വൺ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സീറോ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സീറോ ആക്കി ആ സീറോനെ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് വേറെ നമ്പർ അവിടെ വരുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അതിനെ മൈനസ് എയ്റ്റ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും ഒന്നും പ്രശ്നം വരാൻ പോകണില്ല മൈനസ് എയ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സീറോ മൈനസ് എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ സീറോ തന്നെ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് എയ്റ്റ് ചെയ്താലോ വണ്ണ് വരും ഇനിവിടെ മൈനസ് ടെൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ മുമ്പത്തെ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് പ്രകാരം സോ മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് എയ്റ്റ് ചെയ്താലോ ആ രണ്ടോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അഞ്ച് ബൈ നാല് മൈനസും മൈനസും ക്യാൻസലായി പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു റോ തന്നെ കിട്ടി സീറോ വൺ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി സീറോ വൺ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതി അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ആ അടുത്ത് ഇവിടെ മുകളിലോട്ട് വീണ്ടും പോവുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ ടു അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ത്രീൻ്റെ ഭാഗത്ത് സീറോ എന്ന് വരണം ത്രീ നമുക്ക് സീറോ ആക്കി മാറ്റണം ത്രീനെ സീറോ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ താഴത്തെ വണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ത്രീ വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഈ രണ്ടാമത്തെ റോനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ആദ്യം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ച് മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും സീറോ വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ
ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലേ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക പൊസിഷനിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക സോ ടു മൈനസ് സീറോ ടു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ സെവൻറ്റീൻ ബൈ ഫോർ എങ്ങനെ വരിക എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യും സോറി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ചെയ്താൽ സെവൻറ്റീൻ ബൈ ഫോർ കിട്ടും പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പം എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ എന്നല്ല നമുക്കറിയാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കാരണം ഒന്ന് ഫ്രാക്ഷനിലും ഒന്ന് ഹോൾ നമ്പറിലായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ തേർട്ടി ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പം സെവൻറ്റീൻ ബൈ ഫോർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് പിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ പുതിയ ടേബിളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആർ വണ്ണിനെ മാറ്റിയില്ലേ ആർ വണ്ണിനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ടു സീറോ സെവൻ സെവൻറ്റീൻ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് നമ്മുടെ റോ വണ്ണ് പിരിക്കുന്നത് റോ ടുവിന് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല സീറോ വൺ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെയല്ലേ പിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു പുതിയ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്നെണ്ണവും കറക്റ്റാക്കി ഇനി ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ വണ്ണാക്കി മാറ്റണം അവിടെ വണ്ണാക്കി മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ബൈ ടു ചെയ്യാം അല്ലേ വണ്ണാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ ടുവിനെ ടു വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹോൾ റോ വൺ ഹോൾ കംപ്ലീറ്റ് റോ വണ്ണിനി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ടുവിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് വണ്ണ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കോളം ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടെ നമുക്ക് എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ടു സീറോ സെവൻറ്റീൻ ബൈ ഫോറ് ഇവിടെ സീറോ വൺ ഫൈവ് ബൈ ഫോറ് ഇങ്ങനെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ റോ വണ്ണിൽ ഇവിടെ ടൂവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വണ്ണ് വരണം അതിന് ടൂവിനെ കംപ്ലീറ്റ് റോനും ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ വൺ കിട്ടി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ സീറോ സെവൻറ്റീൻ ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പം അത് റെസീ പ്രോക്കറിലേക്ക് പോകുമ്പം ഇൻറ്റു ടു ആയി മാറും ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അവിടെ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ആയി മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ വരും സെവൻറ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അല്ലേ മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്നുള്ളത് റെസീ പ്രോക്കറിൽ പോകുമ്പം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ആയി മാറും അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് താഴത്തിന് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ സീറോ വൺ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിൽ ഇവിടെ വരുന്ന വാല്യൂസ് അല്ലേ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ എക്സും വൈയും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇത് എക്സാണ് നമ്മുടെ ഇത് എക്സ് ഇത് നമ്മുടെ വൈ ഇത് നമ്മുടെ ഈക്വൽ ടു കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വാല്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് തന്നെ കിട്ടില്ല കണ്ടോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് കണ്ടോ എക്സ് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയല്ലേ വരിക എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഇവിടെ വൈ അല്ലേ കണ്ടോ ഇവിടെ വൈ ഒൻ വൺ വൈ പറയുമ്പോൾ എന്താ വൈ തന്നെ അല്ലേ സോ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് വഴി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ നമുക്കിനി വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് എക്സാ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരികയാണ് ഹോംവർക്ക് പോ മാതിരി നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ വരുമ്പം ഈ ഇതിനുള്ള ആൻസേഴ്സും കൂടി നമ്മൾ കമൻറ്റേഷനിൽ ഒന്ന് പറയുക സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യം മെട്രിക്സ് അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഇതാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് എ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ബി അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബിയും എ മൈനസ് ബിയും എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സ്കെയിലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്
അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇതാ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്കും കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മളൊരു ഗോഷൻ എലിമിനേഷൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സും വൈയും ജെഡും തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എക്സും വൈയും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾ എക്സും വൈയും ജെഡും കൂടി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുക ഇതിൻ്റെ ക്യാൻസേഴ്സ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കി നമ്മൾ ഓരോരോ സബ്ജക്ട്സ് ആയിരുന്നു ഓരോരോ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്